可是我是男人，我应该考虑自己的工作和前途，对不对？女人也有事业，为什么女人就没有事业啊？你不是说我们两个要百分之百坦诚了吗？你不是说我们之间没有任何隐瞒吗？是，我本来是想告诉你的，但是，你不是说要见你父母吗？当时，我脑子有点乱。你现在想清楚了吗？哥兰在北京的分公司规模很小，人员稳定，上升空间不大。我当初接受这个职位是因为巴黎总部没有空闲的职位，但是总部每年会把空闲的职位公布在内网上，他们鼓励员工自我推荐。我学的是管理，如果能去巴黎总部的话，我会有更好的发展空间。我是问你想清楚了没有？这份申请是半年前发的，那个时候我还不认识你。可是你现在认识了。你接受 offer 的时候，他不愿意跟我商量一下。这是我的工作，我不能自己做决定吗？那你认识我是什么时候啊？你为什么不那个时候做决定？你能不能现在说这些东西？我们现在怎么办？你说，又不是见不到面了。我们可以像现在一样视频通话呀。我有空了就可以回来，或者你去找我。异地恋不都这样吗？不是异地，是异国。这有什么区别呢？隔着一万公里，六小时的时差，天哪！总会有解决的办法吧。说话，生气了？我有更好的工作机会，不是好事儿吗？难道你还要因为这个跟我分手吗？你真的要去？我等这个机会等了很久了。你还会把这个事情吗？这种假设没有任何意义。怎么就没有意义？我就是要问你、啊。可能不会。你只是说可能会，是不是？我也舍不得离开你，可是我是男人，我应该考虑自己的工作和前途，对不对？女人也有事业。为什么女人就没有事业啊？我要的不是你的答案，是你的态度。我态度怎么了？是你要我坦诚的，不让我骗你。我跟你说了实话，你就接受不了。你能不能不要这么口是心非啊？如果是在认识你之后，我也可能会申请，也可能不会。而且就算我去了，我也会想办法解决我们的问题。能不能不要老是曲解我的意思？那你有什么办法吗？去开空头支票呗。我见了一下我的客户，一下飞机就一直在忙。你能不能不要无理取闹了？无理取闹。我一会跟同事开个会，等我回北京再说吧。不行，你今天就要把这个事必须说清楚。黄一梅，你不要太过分了